Et puis du coup, je me suis penché sur l'IA. J'ai d'abord développé bah, le scribouillard qui était, qui s'appelait pas le scribouillard, mais qui était un outil que j'utilisais moi personnellement sur mon PC. Et puis à force de le partager avec pas mal de, de personnes, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de le lancer en public. <rire> euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est 65 000 articles euh, générés par le scribouillard depuis le début. Tu, tu profites d'une belle promo sur le scribouillard, tu vas payer globalement ton article 40 centimes. Ouais, euh, tu peux te permettre d'en de... générer quoi, des articles avant d'avoir le, le, le prix que tu aurais coûté de la, de la, rédaction, euh, de la rédaction humaine. Aujourd'hui, je crois que j'ai édité euh, presque 1000 sites hein, à Fulia. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alexandre, créateur du Scribouillard. Comment vas-tu Alexandre Ça va très bien, merci Romain. Bonjour à tous. Bonjour à toi, merci de nous, de nous recevoir. Voilà, c'est vrai que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on doit faire une seconde vidéo ensemble, parce qu'on avait déjà fait le House of Business avec ta conférence, qui d'ailleurs a, voilà, a fait beaucoup parler, a pas mal de vues sur, sur notre chaîne YouTube. Euh, beaucoup de personnes ont testé le Scribouillard avec beaucoup de satisfaction. Bon voilà, surtout les personnes de Twitter le savent voit un petit peu tous les feedbacks, tous les avis passés. Donc, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, donc voilà, si tu veux bien te présenter, après on passera, euh, voilà, toi, comment tu gagnes ta vie, comment tu utilises le scribouillard, faire deux, trois démonstrations et on pourra parler même de manière générale euh, sur le SEO. Moi, c'est Alexandre. Euh, je fais de l'édition de site depuis euh, presque 12 ans, je crois. J'en ai déjà parlé au HOV, mais je crois que le HOV ouais. avait lieu le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc, j'avais dit, ça fait 12 ans que, que je fais de l'édition de site. Euh, j'en vivais pas particulièrement euh, tout de suite, enfin, ça fait pas 12 ans que j'en vis, euh, mais euh, j'ai toujours fait des petits revenus là-dessus, hein. j'avais des activités salariées en parallèle et, euh, et parfois je, je faisais aussi de l'édition de site pour des clients. Euh, j'ai commencé vraiment à me remettre sur l'édition de site, euh, là il y, a, il y a un peu plus d'une année, euh, et puis du coup j'avais besoin de beaucoup de contenu, parce qu'aujourd'hui le contenu c'est ce qui compte. Euh, et puis du coup, bah, j'ai regardé ce qui se faisait en termes d'IA. Je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à trouver un truc qui me permette de faire beaucoup de contenu et vite. Euh, à l'époque, j'avais 200 sites à éditer euh, régulièrement. Donc euh, du coup, il fallait vraiment beaucoup de contenu. Et puis du coup, je me suis penché sur l'IA. J'ai d'abord développé bah, le scribouillard qui était, qui, qui s'appelait pas le scribouillard, mais qui était un outil que j'utilisais moi personnellement sur mon PC. Et puis à force de le partager avec pas mal de, de personnes, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de le lancer en public. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, depuis le 17 mai euh, de mémoire, le, le scribouillard est, au, est disponible au grand public. Ça marche bien. Ça marche même plutôt très, très, très bien. C'est mérité. Ouais, c'est gentil. <rire> euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est 65 000 articles euh, générés par le scribouillard depuis le début, ce qui est, euh, ce qui est franchement pas mal. C'est à peu près 1500 clients avec, euh, avec euh, entre 10 et 20 clients nouveaux par jour. C'est un, un truc qui marche bien, que j'ai continué à développer. Il y a une V2 qui est sortie euh, euh, courant septembre, je crois, fin septembre, euh, qui est plus agréable esthétiquement à l'œil, etc., qui fait d'autres choses. Et puis, je continue à améliorer ce qui sort du scribouillard. C'est aussi le plus important. Il n'y a pas que ce que ça, ce que ça montre, mais aussi euh, le fait d'éviter les répétitions, euh, de générer d'autres choses que des articles, puisqu'aujourd'hui, bah, je vous montrerai tout à l'heure, mais... Tu vas pouvoir faire des recettes de cuisine, tu vas pouvoir faire des, euh, du SIE local, enfin, en tout cas ciblé sur des villes. Euh, voilà, il y a pas mal de trucs. Et puis, il euh, y, y a deux, trois fonctionnalités que j'ai lancées un peu euh, euh, en catimini ce week-end qui sont pour aller récupérer des, des Google Suggest ou des choses comme ça sur des thématiques. Et l'idée, c'est qu'au final, on arrive à faire quelque chose rapidement. C'est-à-dire, tu as, as un nom de domaine expiré, tu veux le remonter en speed. Tu vas trouver et tes idées euh, et pouvoir créer euh, 30 articles euh, en quelques minutes facilement. Ouais. C'était c'était un peu l'idée du scribouillard à l'origine. C'est vrai que c'est la, la capacité de génération, le fait de voilà en trois clics tu peux en, moi c'est ce que je fais en trois clics j'envoie 10 15 mots clés 10 15 titres que j'ai récupéré chez un concurrent par exemple ou que j'ai récupéré sur Semrush en fonction de la stratégie ou 15 affiliations mais c'est c'est ouf la capacité la simplicité et la rapidité euh, de génération de tes contenus voilà, qui, qui est vraiment top et, et même très récemment il y avait eu un sondage je crois en, là je, dévie, je dévie un peu mais c'est très important de le dire il y a eu un sondage qui testait plusieurs 
modèle de génération, plusieurs outils. Et, le, et, et la personne qui l'avait fait avait bien précisé que le scribouillard ranquait, euh, ranquait très bien. Quoi. Il l'avait mis en tête de gondole du, du tweet. Donc, ça, ouais. c'est, c'est vraiment cool. Quoi. Alors, je ne connaissais pas du tout la personne. Il faut savoir que je n'avais jamais échangé avec elle. En fait, j'ai ouais. échangé après son premier article qui était sur l'IA, où je lui ai dit, euh, bah, écoute, on ne se connaît pas, mais merci pour ce que tu as écrit. Mmh. Ouais, ce qui, ce qui en ressort, c'est que ça, ça ranque très vite. Ouais. Euh, très bien a priori sur sur en plus sur euh, des mots clés avec avec une grosse enfin une grosse difficulté je crois que c'était plus de 81 je crois en, en difficulté je, de mémoire euh, c'est ce que je regarde moi enfin ce que je vois aussi sur mes sites hein, c'est que après ça va dépendre du nombre de domaines que tu utilises mais tu peux vite rendre, enfin être indexé en, en quelques heures avec un article du scribouillard ça se positionne plutôt bien ça reste en place longtemps <rire> il y a des cas où, où je vais chuter assez rapidement euh, euh, dans la SERP, mais je veux dire, tu as aussi le cas quand tu rédiges des articles à la main, parfois tu te positionnes bien et puis après ça descend pour différents Bien sûr. Bien sûr. Mais l'idée c'était ça, c'était de pouvoir le faire vite euh, en quelques clics. Moi aussi je fais du SEMrush, je vais faire du, bar, du Babar ces derniers temps où que je commence à utiliser pour récupérer euh, des mots-clés, euh, des choses que tu récupères chez les concurrents et de pouvoir générer dans la foulée. Et parfois tu as de la chance, tu vas aller passer largement devant celui que tu as regardé. Ouais. Euh, ça, c'est, ça c'est kiffant ça. Voilà. Parce que les articles, ils sortent bien, euh, euh, ça, ça sort vite, ça sort beaucoup de mots. Euh, tu es généralement entre 1000 et 1400 mots quand même de sortie. Euh, et puis voilà, tu as ça très très rapidement. C'est-à-dire que tu peux te permettre de faire beaucoup d'un coup et de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Du coup, en moins d'une minute, j'arrive à relire, publier un article. Donc voilà, Donc, euh, au fur et à mesure, on améliore. Il y a, je, je vais, euh, mes bêta-testeurs, c'est tous mes clients et parfois j'en suis, j'en suis d'abri, mais on a beaucoup qui suivent les plâtres. Euh, mais j'en ai beaucoup qui me font des retours et c'est ce qui fait vachement avancer la plateforme. Hein. Il y a Bien quelqu'un, sûr. Quelqu'un qui a fait un tweet dans ce sens-là hier en disant euh, euh, pourquoi le scribeur est premier, bah, il répondait au fameux tweet. Il disait parce ouais. qu'il a une communauté qui lui monte, euh, qui, qui lui fait des remontées <rire> tous les jours et, et qu'il est hyper réactif. Mais ouais. ça, c'est énormément de travail, mais c'est un vrai kiff. Hein. Euh, franchement, c'est un vrai kiff de le faire tous les jours. Moi, je l'utilise beaucoup. Euh, alors, je me compte pas du coup dans les stats, mais je l'utilise vraiment énormément. Ouais. Euh, j'avais 600 sites pendant un moment, j'étais redescendu à 200 parce que j'en avais vendu beaucoup. Finalement, j'ai racheté plein de NDD expirés, j'ai tous remonté. Et, euh, et c'est cool, enfin, ça, les, les résultats ils sont franchement bluffants, mais moi je suis le premier bluffé par ce que ça fait. Et, et quand on me partage les résultats, je dis waouh, parfois je me dis, pff, être positionné sur des requêtes avec autant de volume sur un article IA, c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est là que tu te dis... Euh... Bah déjà, c'est vrai que, bon, il y a quelques années, c'était... on pouvait se positionner avec euh, certains outils de génération de contenu, mais c'était c'était pas lisible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est ouf de pouvoir générer aussi rapidement à des prix aussi compétitifs et, et, de, et de ranker, quoi. Et il n'y a pas que la prime de fraîcheur, ça peut ranker pendant pendant des mois et des mois. J'ai plusieurs sites comme ça qui, qui vraiment tiennent dans les cercles et c'est pas que pendant 10 jours et après, ça va, ça va se out, quoi. Donc c'est ça qui est cool et c'est un très bon investissement. Et comme tu dis, tu génères, tu vois ce qui marche, après tu terres, tu terres, tu améliores, tu, tu repasses, mais tu vas pas te faire chier à recréer euh, euh, 10, 20, 100 contenus de 2000 mots à la main qui va te coûter une blinde mmh. sans même savoir ce qui va marcher. Quoi. Ça, mmh. maintenant, c'est, ça maintenant c'est cool, de plus en plus de personnes euh, comprennent qu'il faut procéder avant, au début un petit peu plus dans la quantité et moins de qualité, et après tu terres. Euh, quand tu remontes un, un NDD expiré, tu n'es jamais sûr de la façon dont ça va se comporter. Typiquement, tu peux prendre un filtre ancien, enfin des choses, euh, tu ne sais même pas ce qui va se passer. Tu fais de l'IA, tu fais tes 30 articles, tu balances, tu attends euh, quelques jours, tu vas voir tout de suite si ton NDD il est, il, il est prêt à accueillir du volume ou pas. Ouais. À voir si tu te retrouves vite indexé, euh, si tu n'as pas un filtre une page, euh, typiquement, des choses comme ça. Ça te permet quand même d'aller tester un truc euh, grandeur nature et d'avoir des résultats parfois hallucinants. Moi, j'ai un site de domotique qui est Fulia. Euh, il rentre dans Discover euh, tous les trois jours quasiment. Ouais. Euh, et puis, il faut voir aussi, j'ai, les commentaires sont ouverts sur les articles. J'ai des, il y a des commentaires de visiteurs euh, qui posent des questions, qui demandent... Ah ouais que, Excellent. Que je dirais comme alarme, etc. Donc, eux, ils n'arrivent même pas à voir que c'est de l'IA, donc que c'est un truc... Euh, donc, euh, je me charge de répondre à leurs commentaires et de leur filer deux, trois euh, liens d'affi Amazon pour acheter... Euh, pour acheter une alarme <rire> tu vois. Ouais. Mais euh, non, non, faut, 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 sur plein de sites où j'ouvre les commentaires, les, les clients, ils, enfin les, les, les visiteurs, ils vont mettre des commentaires. Donc, c'est, pour eux, c'est, c'est un humain qui a écrit et qui va répondre, etc. Donc, la perception, parfois, chez certains visiteurs, elle, elle est, euh, ils ne se rendent pas compte que c'est lié. L'avantage du scribouillard, c'est ça, c'est que tu, tu, tu profites d'une belle promo sur le scribouillard, tu vas payer globalement ton article 40 centimes. 
Ouais. Euh, tu peux te vrai. permettre d'en, d'en générer quoi, des articles avant d'avoir le, le, le prix que tu aurais coûté de la, de la, rédaction, euh, de la rédaction humaine. Quoi. Donc, ça te permet de tester des trucs, de relancer des expi. Euh... Et, là, et là, actuellement, euh, le scribouillard, c'est fait pour quel modèle économique Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un voilà, qui fait peut-être de la vente de liens Est-ce que c'est, ça peut être fait pour lui de l'affiliation, euh, du B2B, du e-com. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus pour savoir si euh, bah, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que c'est fait pour eux Oui, ou moyennement, ou pas trop je, je le dis aujourd'hui, je pense que le modèle économique qui est le plus utilisé, en tout cas pour le scribouillard, ça doit être la vente de liens. Okay. Euh, tu, tu vois qu'il y a une demande sur une plateforme, euh, tu, tu, vois, enfin, tu génères là-dessus et puis tu le positionnes sur un site, tu, tu, tu sais que tu as une grande chance de vendre du lien. Euh, donc c'est, c'est clairement ce qui est utilisé le plus moi je l'utilise sur de plus en plus de choses quand on a fait le HOB j'avais dit euh, éviter de l'utiliser sur du money site du money site en tout cas moi je commence à le faire okay. je commence à le faire sur du e-commerce je ne gère toujours pas de pages produits parce que je trouve que la qualité n'est toujours pas suffisante mais okay. tu vas alimenter des pages catégories tu sais où tu vas essayer d'aller mettre un peu de contenu ça marche super bien euh, et de plus en plus le font euh, tu peux aller créer un PBN assez facilement. Hein. Avec le scribouillard, tu as envie de pousser un money site, tu, euh, tu, tu crées ton PBN autour, euh, ça, ça peut bien pousser ton site. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme ça. Et puis, tu vas aussi pouvoir aller alimenter, euh, même sur, euh, sur un site institutionnel, tu vas pouvoir aller alimenter des pages uniquement pour faire du moquet, euh, okay. pour aller capter euh, du visiteur sur, euh, sur la SERP, euh, quitte après à orienter vers des pages qui sont beaucoup plus euh, quali, ouais. que euh, beaucoup le font aussi. Euh, t'as des agences CCO qui passent par le scribouillard aujourd'hui parce que ton client il a, il a un budget low cost on va dire ok mais on va aller chercher des gens sur la SAP mais on va aller chercher à base d'IA et puis on va le ramener sur des pages plus quali euh, ensuite quoi. ok mais donc beaucoup aller chercher des milliers de mots clés rapidement avec le scribouillard ouais beaucoup d'informationnels blogging ouais. euh, e-commerce t'as dit collection plus partie blog je crois que j'avais ouais. testé en plus collection je suis pas sûr mais je pense que j'ai testé parce que Fiche Produit, c'était, c'est quand même des gros contenus, ils sont quand même très complets. Donc, je préférais les mettre dans les collections. Et, euh, et ouais, vente de liens. Et affiliation, ça peut se tenter. Tu peux le faire, tu, tu peux essayer d'aller chercher de l'affi euh, en, en gérant sur les mots-clés, etc., où ça va essayer de te ramener des choses. Parce que tu peux aujourd'hui rentrer pas mal de mots-clés dans le, dans, avant la génération. Et ouais. du coup, tu les retrouves dans 85% des cas environ. Euh, tu peux faire plein de choses. Euh, l'affi, je pense que je vais le, le tenter. Euh, potentiellement en se branchant sur un plugin d'affiliation qui est déjà prévu. Et du coup, si, t'es, si toi, tu as la même chose de ton côté, tu vois, tu vas pouvoir mettre tes shortcodes directement dans, le, ouais, ça c'est dans, dans la génération, ce qui serait, ce qui serait pas mal euh, et qui permettrait encore de gagner beaucoup de temps. Euh, voilà, sur, sur du e-commerce, typiquement, voilà, tu, tu, tu peux... l'affiliation, c'est possible, mais ça te nécessite de retravailler à la main. E-commerce, tu peux le faire sur des pages blog où tu vas essayer d'aller capter un peu tu vois, quel est le meilleur puzzle pour un enfant de 3 ans. Tu ouais. fais ça en, en bout d'article, en milieu d'article, tu mets tes deux, trois produits que tu vends sur ton e-com, ça marche bien. Je parle de jouets parce que je rappelle que ma conjointe, elle a, un site, elle a une boutique de jouets et un site e-commerce sur le jouet. Donc, on joue avec le script bouillard et ça marche très, très bien. Okay. On va aller faire aussi des, euh, des pages SEO locales. Tu vois, mm. votre magasin de jouets à moins de 20 minutes de mon de la ville, euh, ouais. bah, ça marche super bien. Euh, okay. On arrive à capter pas mal de, de clients qui sont dans des villes aux alentours à 20, 30 minutes, qui ne connaissent pas la boutique physique euh, et du coup, bah, quand ils font leur recherche, tu vois, boutique de jouets dans leur ville, euh, et ben on ressort. Donc, du coup, ça, c'est tu les mets sur quoi sur, sur le Money Site ou sur des, sur des sites dédiés EMD ou PBN Non, on utilise directement sur le, sur le e-com. On va, faire, on va okay. prendre la partie blog. Et puis, on va, tu vois, je vais faire une petite catégorie qui est euh, page locale ou un truc comme ça. Et où je vais ouais. générer à fond. Ça n'apparaît pas dans les blogs qui ressortent, dans les articles qui vont être mis en avant. Mais par contre, ça ressort dans la SERP. Et du coup, euh, on capte c'est pas bon, mal ça. de clients comme ça. Ouais. Ça, ça marche très bien. Euh, y a, on, va, on va peut-être me dire il faut faire attention parce que de, si tu prends une pénalité demain sur un site e-commerce c'est chiant je suis d'accord, aujourd'hui je crois que j'ai édité presque 1000 sites hein, full IA j'ai jamais vu aucune pénalité ouais pas de pénalité ouais. Je passe, alors peut-être que demain ça arrivera hein. je passe dans AdSense euh, crème, vraiment facile quand je veux mettre de l'AdSense okay. aujourd'hui il n'y a rien qui, euh, qui me freine euh, j'étais plutôt réticent quand on m'avait parlé au mois de juillet en disant faites gaffe quand même parce qu'on ne sait jamais Aujourd'hui, moi, j'ai rien vu. Donc, du coup, j'y vais quand même assez allègrement euh, sur le sujet. Donc, euh, voilà. Mais tu peux l'utiliser pour tout. Du moment où tu as besoin d'un peu de contenu, tu vois, typiquement, moi, sur les pages catégories, oui, OK, ça te sort euh, mille mots, c'est vachement lourd et tout. Euh, mais tu peux couper euh, facilement un ou deux paragraphes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça passe. 
tu ramasses du mot-clé, euh, tu vas ressortir tes catégories, elles vont ressortir sur NSR, c'est plutôt pas mal. Euh, ah ouais, non, c'est sûr que le but, c'est d'aller chercher du keyword. Hein. C'est clair que c'est la priorité, et Scribuyer, c'est vraiment bien pour ça. Même pour le local, c'est vrai que bah, très récemment, j'ai lancé des pages avocat, plus euh, voilà, spécificité, plus ville. Et ouais, les, les textes sont... Ce qui est bien, c'est que même en indiquant deux, trois informations, soit un peu de longue traîne dans mon titre, parce que quand je propose un sujet, bah effectivement, enfin, j'imagine que tu, tu l'as conçu comme ça, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est que j'ai mon mot-clé, je rajoute un peu de longue traîne à côté ou des spécificités, et c'est vraiment le contenu qui va contextualiser autour de, de chaque mot-clé. Et ça, c'est ça, ça qui est top, quoi. Que ce soit une ville ou que ce soit de la longue traîne, exemple, produit d'affiliation plus avis, prix, où l'acheter, etc. Donc, c'est vraiment top, le Ce C'est pas que un contenu sur un mot-clé random euh, qui va pas ranquer au final. Ouais, le SEO local, c'est euh, la fonctionnalité, c'est celle qui est la, quasiment la plus aboutie. Avec même le, le, la dynamique, le ton, etc., ils sont vraiment adaptés sur, euh, sur ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire, vraiment, tu vas chercher à avoir du clic, tu vas chercher à avoir du, du contact. Ouais. Euh, si dans tes mots-clés, tu mets un numéro de téléphone, euh, l'IA le comprend très bien et elle va dire contact chez nous. Oh, voilà. Tu mets une adresse mail, c'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter oh, tu vois, à telle adresse. Tu mets une adresse, une adresse physique, une adresse postale, ça va te dire retrouvez-nous dans la boutique à telle adresse. Ça marche super bien, ça gère, ça gère super bien les mots-clés. Moi, je sais pas, vraiment typiquement sur le, sur le e-commerce de ma conjointe, on a dû générer 100 pages qui sont pour les villages, les villes, les alentours. Okay. Euh, voilà, ça se positionne super bien et franchement, on a beaucoup de visites, alors que ce soit sur le e-commerce ou des gens qui viennent en boutique et qui disent en fait, je vous ai trouvé grâce à. On ah ouais, magnifique. Que la boutique, elle existait, tu vois. Des... Est-ce que tu serais OK pour nous montrer la, la génération d'un article Pas forcément ouais. SEO local, mais un article lambda. Et voilà, si tu as des conseils sur les bonnes pratiques à avoir. Du coup, aussi, si vous êtes intéressé avant la démonstration d'Alex, euh, n'hésitez pas, il y a un code promo dans la description. Pendant les premières 72 heures, dès la sortie de la vidéo, il y aura 20% de réduction voilà, sur, vos, sur vos prochains achats de crédit, le scribouillard. Et après ces 72 heures, le code promo sera de 10%. Avis, voilà. Merci. Ça. Durant, durant toute la vie du scribouillard, en espérant qu'elle soit longue. Yes. Euh... <rire> bon, du coup, je, te, je me permets, toi, tu la connais déjà, mais du coup, voilà à quoi ressemble la V2 du euh, scribouillard. Alors, c'est différent d'avant. Hein. Euh... Moi, je trouve ça esthétiquement beaucoup plus joli. Certains n'aiment pas le dark mode, mais moi, je n'utilise que ça, parce que sinon, j'aurais perdu mes yeux depuis longtemps, vu le, le, le temps que je passe devant mon ordinateur. Euh, tu, tu vas retrouver ici tes derniers articles générés, alors tu peux les voir, euh, ici tu retrouves pas mal de, de choses. Euh, ce qui est mis en avant là, c'est euh, quelque chose que j'ai glissé euh, subrepticement ce week-end, qui est le, le fameux truc où tu peux faire des recherches sur les Google Suggest, euh, c'est branché sur Babar, on peut faire un test sur, sur le mot avion par exemple, ça va te sortir, tu vois, des petites idées d'articles. Carrément, oui. Suggest qui doit sortir à gauche, mais qui prend toujours un petit peu plus de temps. Mais l'idée, c'est que, tu vois, voilà, donc, euh, tu as pas mal de choses. L'idée, c'est que le bouton qui est juste à côté demain, il te permet de cliquer dessus, générer directement ton article sur cette thématique euh, demain, sans, sans être obligé d'aller faire un copier-coller euh, d'autres de, 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 outils. Alors, moi, j'utilise beaucoup SEMrush et, euh, et Bavar aussi, mais l'idée, c'est qu'ici, tu vois, tu gagnes encore un peu de temps quand tu n'as pas d'idée d'article sur des, sur des thématiques, sans de la suggest ou, euh, ou d'autres choses. Là, il y a un peu plus de trucs, mais, mais voilà, ça, c'est euh, ce qui a été lancé euh, ce week-end. Euh, tu vois, donc tu as du tout en un. Alors ici, euh, c'est là où tu vas générer le, tous tes articles. Tu as pas mal de choses. Tu peux faire du bulk à partir d'un CSV. Euh, où ouais. Tu peux tout renseigner ce CSV. Tu peux, tu peux créer 200 articles qui vont sur 200 sites différents. Tu as renseigné. Euh, C'est-à-dire que quand vraiment tu as beaucoup de sites, tu peux euh, passer une journée à créer ton CSV, euh, tout balancer et retrouver tous tes articles sur tes différents sites et après prendre toute la semaine, par exemple, pour les publier. Moi, ça ressemble à ça un peu aujourd'hui ce que je fais. Euh, tu, peux, euh, tu peux ici balancer directement plein de titres ou plein de thématiques et puis demander directement à l'IA de, de générer euh, des titres à partir des thèmes. Euh, et puis après, bah, du coup, quand tu commences à, à renseigner, tu peux aussi renseigner à la main, ici mettre un titre d'article, aller plus loin en choisissant tes images, le vent de presse vers lequel tu veux envoyer. D'accord. On, on peut faire un petit test. Hein. Ouais, carrément. Tu vois, là, je sais pas, euh, tu vas changer ces lentilles de vue. On va le faire comme ça. Euh, et puis on va mettre une couronne dentaire. Je prends des risques parce que tu vois, typiquement, couronne, c'est un truc qui pourrait me sortir un truc sur les rois ou les reines. Mais okay. euh, 
Euh, tu, tu vois, je m'envoie mes titres en disant que c'est des thèmes. Tu veux dire, ça, c'est pas des titres. Du coup, je vais voir qu'ils me fassent des titres version IA avec des trucs un peu, tu vois. Euh, comment se changer ses lentilles de vue en, en cinq étapes Typiquement, il m'a créé. Et pourquoi ma couronne dentaire me fait mal Tu vois, c'est euh, il m'a sorti des titres qui sont des titres que tu peux mettre. Euh, euh, ça te génère des images. Si elles te plaisent pas, euh, typiquement, tu n'aimes pas les mecs à moustache. Tu vois, tu appuies sur le petit pouce du bas. Okay. Euh, cette image-là, c'est celle qui sera l'image mise en avant de ton article. Les deux images, c'est des images euh, que tu vas retrouver dans le corps de ton texte. Elles sont en hot link. Après, tu les veux pas, tu peux les modifier. Alors, il y a des petits boutons pas d'image là, mais qui sont bon, parfois des de, de, de leurs et ça marche pas, ça marche pas très très bien. Mais bon, si t'en veux pas, tu peux les modifier assez, les retirer assez facilement. Là, tu peux, euh, si j'avais voulu, tu vois, là, les, euh, si je veux d'ailleurs, je peux rentrer de mes H2, mes propres H2, euh, sachant que c'est ça qui détermine le prix de ton article. Euh, chaque H2 va te coûter deux crédits. T'en mets cinq, ça te coûte 10 crédits. Euh, 10 crédits, c'est un peu moins d'un euro hein, pour avoir l'ordre de grandeur. Euh, si tu n'en veux que 2, 3, tu peux en mettre 15, tu peux en mettre 19. Et je, je crois que le, celui où on avait plus, le plus de, de H2, c'était 25. Un client qui a tenté 25, je crois. Ça s'est passé. Hein. Ça fait du gros contenu. Ouais. Euh, il avait mis 25 H2. J'ai des clients qui utilisent les H2 euh, comme H2 et H3. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un premier H2, et puis ensuite, ils vont enchaîner sur deux H2 qui finalement seront des H3 quand ils vont retravailler le texte. Euh, sachant que plus tu mets de H2, plus ton texte il est long à peu près à 200 mots par H2. Euh, donc voilà, ça utilise ça comme ça. Et puis, tu as les mots-clés que tu peux renseigner. Tes mots-clés vont alimenter chacun de tes paragraphes. Donc, quand tu mets des mots-clés ici, ça correspond au H2 qui est là. Euh, voilà. C'est pour orienter que ton paragraphe en question et pas en réorienter tout le texte. Sinon, okay. tu prendrais okay. le, reste, le risque d'avoir beaucoup de répétitions. Les, euh, les H2 viennent, euh, viennent ajouter du texte en plus de ce que Scribouillard nous sort. Non, en fait, tes H2 déterminent ça le permet... texte à sortir. Tu n'es pas obligé de mettre du H2. Si tu mets rien là, le scribouillard, il va te sortir 5 H2 euh, qui va imaginer ouais. et il va générer ton texte et ça sera toujours 5. Si tu n'en veux pas 5, que tu n'en veux que 2, ou tu en veux 10, ou tu en veux 15, dans ce cas-là, tu les remplis tous ici et il va te les créer juste sur cette base. Donc lui, il ne prend plus du tout la main sur les H2, il ne prend que ceux que tu as mis, euh, que tu as renseigné. Ok, super ça. Donc si on souhaite contextualiser, par exemple, davantage autour du mot-clé avis et prix, on peut, ouais. met, on peut renseigner 2 H2 et ça va vraiment contextualiser davantage l'article. Exactement. C'est ça, ça c'est magnifique. Tu, tu veux faire un truc qui soit plus une biographie où tu veux parler d'une personne en question, tu vois, tu vas parler euh, euh, son histoire, sa carrière, ses trucs. Donc, tu mets tes propres H2, et ben, ça va marcher. Du coup, ça oriente l'IA, la génération du texte, elle est orientée en fonction de tes H2. Ok. Et j'imagine que certains ont testé aussi en ajoutant des PA, peut-être Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui ont testé, ça marche bien. Ouais. Ça, marche, ça marche très bien. Bah, PA, c'est quand même... Euh, pas, ça, ça pourrait être un H1, mais ça fait aussi des super H2. Alors, tu prends une thématique, tu prends tes PA, tu les mets dedans, ça marche. Après, euh, je, je dirais, faites attention, quoi, parce qu'on a vu pas mal de pénalités côté US sur, sur des PA. Bon, après, c'était vraiment du copier-coller de ce qui sortait des PA, donc c'était autre chose. Mais il vaut mieux parfois les, les remasteriser un peu. Hein. Les PA. Mais en tout cas, ça marche. Tu mets les PA dans H2, ça marche très, très bien. Super. Tu as quelques options là, donc tu, là tu vois, tu peux l'envoyer quand tu as renseigné ton site sur la plateforme, tu le renseignes là, dès que ton article il est généré, il arrive en brouillon sur ton WordPress. Et puis tu as deux, trois choses qui sont en bas. Alors le maillage interne, ça a été désactivé, mais ça sera remis, ça va te permettre de mailler directement sur tes articles qui sont déjà publiés sur le site que tu auras sélectionné en haut. Il okay. y a trois fonctionnalités qui vont arriver quand le plugin sera validé par WordPress, c'est euh, le choix de la catégorie, les étiquettes, euh, éventuellement l'auteur, si tu ne veux pas passer par l'auteur par défaut. Et puis, euh, une petite fonctionnalité pour ceux qui utilisent ACF, quand tu fais ton, un peu des, euh, des designs un peu gadés à base d'Elementor et d'ACF, de pouvoir dire bon, tel H2, il va à tel endroit, tel H2, il va à tel endroit, etc. De pouvoir structurer mieux ta page. Moi, je l'utilise beaucoup, donc du coup, c'est aussi un besoin pour moi. Et puis, tu as la fac. Euh, la fac, elle est cochée par défaut, pour la simple et bonne raison que ça marche super bien pour ranker, je le dis. Euh, la vidéo, c'est basé sur l'API YouTube. Ils sont, ils sont quand même un peu radins sur le nombre de requêtes qu'on peut faire à la minute. Donc, si tu coches la vidéo, tu as quand même, tu as une chance sur 10 d'avoir une vidéo YouTube qui corresponde à ton thème, mais trois quarts du temps, tu n'as pas grand chose. Et puis, euh, l'option secrète, c'est, euh, je l'ai déjà dévoilé dans un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Twitch, c'est euh, se brancher sur contenu unique. Euh, yes. Ouais. Ça, ça je n'ai pas suivi cette feature, elle permet de, de faire quoi euh, En fait, l'idée, c'est que si tu veux générer plusieurs articles sur une même thématique, euh, tu vas pouvoir cocher directement contenu unique, ça va, enfin, l'option qui est là, ça va l'envoyer chez contenu unique et tu auras en retour et l'article du scribouillard et celui remasterisé par, euh, par contenu. Ah, en termes de reformulation? Ouais, exactement. 
C'est bon ça, très très bon. Moi, comment j'ai pu louper ça <rire> bon, En tout cas, c'est pas encore sorti. La balle est dans mon camp, c'est-à-dire que j'ai beaucoup okay. alors, j échangé avec, avec Alexandre et Morgan et euh, c'est à moi de faire le nécessaire. J'ai testé rapidement, il faut juste que je le mette en prod euh, parce que bah, leur API marche très très bien et du coup, c'est juste à moi de le mettre en place. Ouais. Donc en tout cas, ça va arriver dans pas longtemps. Ok. Euh, la fac, vraiment, je le conseille, c'est-à-dire à moins qu'on... Qu ça nous embête, mais la fac, ça marche super bien. Euh, c'est des questions courtes, on en a cinq souvent, enfin, en en as entre une et cinq en fonction de la thématique. C'est un truc très niché, euh, tu n'as quand même pas beaucoup de chances d'en avoir cinq questions, mais si c'est un truc euh, normal, evergreen, tu vas avoir tes cinq questions, c'est pas mal. Euh, je sais que moi, des articles qui ne s'indexaient pas, euh, j'ai juste régénéré un article sur la même base, mais j'ai juste récupéré uniquement la FAQ. Euh, je l'ai mise dans l'article qui était déjà positionné, mais qui ne s'indexait pas. Et dans les heures qui suivaient, les trois quarts, ils sont indexés. Ok. La, la FAQ, elle est snippet friendly Non. Euh, non. Alors, à l'origine, elle est créée comme ça. Ok. Que pour répondre à, au schéma, etc., pour, pour que, ça soit, que ça soit bien. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, quand je l'envoie vers le WordPress, WordPress, dans son API, bloque toutes les balises de script. Mmh, et bien. du coup, euh, bah, ça ne veut pas marcher. Euh, donc, du coup, j'essaierai de repasser par un, par un chemin autre pour essayer de l'avoir. Mais à l'origine, elle est bien créée comme ça. Mais ça ne veut pas ah, marcher. Yes. Ça, on va pas sur donc, peut-être que je mettrai le, le, le bon schéma à part avec la possibilité de le copier et de venir le coller dans l'article à la place. Ouais, de, ça, de la ça, ça peut être top. Ouais. En copier-coller, c'est vrai que ça peut, ça peut être sympa. Mmh. Mais déjà, la FAQ que tu proposes, pour l'avoir testé, je crois, parce que c'était aussi par défaut, ouais. ouais, c'est canon. C'est canon et ça, ça donne encore plus l'air d'un vrai contenu. Quoi. Ouais, ça, alors, ça donne, ça donne l'air d'un super contenu. Euh, ça rajoute, euh, ça rajoute du texte et c'est gratuit. Hein, c'est écrit en dessous. Je ne sais pas si c'est hyper visible ouais. sur le partage, mais c'est gratuit. Donc du coup, c'est du contenu euh, qui te coûte rien et, euh, et tu peux vite réussir à, à te positionner sur la question à elle-même. Et du coup, on le sait tous, hein, c'est quand même des questions qui sont beaucoup posées sur sur, sur Google. Donc c'est franchement, ça marche pas mal. En tout cas, moi, je le conseille. C'est pour ça aussi que les cocher par défaut. Et de toute façon, ça coûte rien. Au pire des cas, tu regardes ce qui est sorti. Si ça ne va pas, tu le supprimes. Ça prend, ça prend 10 secondes. Okay. Euh, une fois que tu as fait tout ça, alors tu peux encore recréer d'autres articles. Tu vois, là, on peut regarder Courant dentaire, tu vois, c'est plutôt bien sorti euh, par défaut quand il a identifié les mots-clés. Euh, et puis, bah, du coup, une fois que as, tu, tu peux en faire plusieurs d'un coup, et puis une fois que tu as fini, tu fais lancer la génération. Je vais les lancer, puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde sur. Euh... Est-ce qu'il y a un risque lié aux images ou pas bah, C'est des, 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 des noms d'images gratuites euh, ouais. qui sont utilisées. Euh, donc, le risque, il est, euh, il est plutôt limité. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas, le, euh, pas les crédits. Tu sais, le, le petit truc qui dit qui est le photographe et le lien. Ouais. Euh, je vais les rajouter parce que euh, ça me paraît normal de le faire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, une fois que ça arrive sur le WordPress. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai que tu limites déjà bien les risques avec, euh, de, avec du libre de droit. C'est déjà très bien, c'est clair. Bah, L'idée, moi, c'était euh, tu sais, au fur et à mesure que je mets une évo, c'est que ça répond à un truc qui m'embête toujours. C'est-à-dire qu'avant, c'était le contenu qui m'embêtait. Rajouter les images, ça ne me gênait pas trop. Euh, avec le temps, on génère beaucoup. Et du coup, je me dis, oh, maintenant, ce qui m'embête, c'est de mettre des images. Quoi. Donc, du coup, je, je mets les images sur le, la fonctionnalité. Là, ce qui m'embête, c'est de les changer de catégorie. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que la fonctionnalité arrive. Ou changer l'auteur quand je mets plusieurs auteurs euh, différents sur, sur du site, tu vois, où je vais dire, bah, tu vois, les articles qui sont plus féminins, euh, c'est mon persona féminin qui les écrit, donc du coup, il faut que je le mette sur le bon. Tu vois, tous ces trucs-là qui vont permettre demain, peut-être, de juste aller sur ton site, de sélectionner euh, tes 30 articles et de les passer juste en modifié, euh, modifié publié. Quoi. Ok. Et, et actuellement, en, en, en partie grâce à ta techno du, du scribouillard, tu, tu vis de tes sites parce que c'est vrai ouais. qu'on n'en a pas trop trop parlé. C'est vrai que en attendant que ça génère, ce serait intéressant d'avoir plus de un peu plus de détails. Ce que tu as déjà bien présenté au HOB, ça va un petit peu ta strat depuis des années, ce que ce que tu entreprends. Alors je fais de, de moins en moins d'éditions de sites. En fait, je vais dire ça, mais en fait c'est pas vrai. En fait, je vis de moins en moins d'éditions de sites. Euh, Aujourd'hui, le script bouillard, c'est euh, c'est ce qui c'est ce qui me rapporte le plus de revenus. Bien sûr. Après, tu consacres énormément de temps aussi. Donc... Ouais, bah, beaucoup, beaucoup trop de temps, <rire> d'après ma femme. Euh, mais euh, ouais, beaucoup de temps. Donc, c'est ce qui me rapporte le plus de revenus. Je ne je dois, je dois pas me tromper. Après, je continue à éditer des sites pour de la vente de liens, etc. Mais je n'ai plus beaucoup de temps pour le faire, mais je continue de le faire. Euh, et puis, j'ai des sites qui vont me rapporter sur de la scène. C'est des choses qui, euh, qui traînent encore. Euh, il m'arrive de revendre des sites. Donc, du coup, bah, c'est pareil. Hein, c'est des revenus complémentaires. Aujourd'hui, le scribouillard et ma principale source de revenus, même si je continue à éditer, à vendre des sites, à vendre du lien. Euh, mais je continue à faire. Mais en tout cas, 
si je n'avais pas besoin de passer autant de temps à ajouter des features et à corriger les petits bugs sur le site web, je ne ferais que de l'édition de site à base d'IA et, euh, et je pense que je gagnerais tout aussi bien ma vie. Ouais. Le, le peu de sites que je prends, sur lequel je prends le temps d'éditer, etc., je prends pas mal de liens sur différentes plateformes. Euh, L'AdSense marche bien parce que du coup, ils sont bien positionnés sur des requêtes de beaux volumes et du coup, il bah, y a quand même pas mal de visiteurs. Euh, je fais un peu d'affi, alors surtout de l'Amazon, je ne me concentre plus plus trop sur l'affi, euh, les plateformes, ça avait tendance à un peu me saouler les plateformes d'affi. Donc, je fais que de l'Amazon et pour autant, euh, ça me rapporte quand même quelques, quelques euros tous les mois. Il euh, y a moyen de faire beaucoup d'argent avec, euh, avec l'IA. Voilà. Après, ce n'est pas juste, euh, je claque des doigts et hop, ça va, j'ai généré trois articles et ça va, ça va marcher. Il y a du déchet. Euh, ça nécessite encore d'aller bah, travailler ces sites, d'aller travailler l'ergonomie, euh, euh, d'avoir tes pages silo. Enfin, voilà. Ce que toi, tu connais très bien, mais... Euh, euh, c'est pas juste je fais des articles je les envoie sur un site et ça marche bien et, et après, ah, moi je pensais que c'était ça en trois clics euh, ouais. je gagnais au loto <rire> il y en a beaucoup encore qui pensent ça en fait si, ouais. si, si c'était vrai euh, on ferait tous et tous les articles qui sont édités du scribouillard ils seraient en P0 et du coup il n'y aurait plus de P0 ah euh, ouais non c'est clair <rire> voilà. mais euh, non non ça nécessite attends tu sais monter ton site le rendre ergo euh, le fait qu'il ait des, euh, des bonnes paires enfin tu vois tout ça c'est pas non plus euh, c'est pas anodin il ne faut pas juste générer du contenu. Quoi. Après, il faut trouver tes bonnes catégories, tes bons mots-clés, euh, comment tu lis tes articles entre eux et tout ça, ce n'est pas, pas non plus euh, pas anodin. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et même en plus de ça, l'analyse, le, le, le modèle économique, il y en a qui vont faire 1 euro pendant que toi, tu vas en faire 100 ou inversement. Mmh. Donc, il euh, y a toute la strat business et, et SEO. Mais c'est vrai que bon, les outils, c'est une aubaine. Et même aujourd'hui, avec les outils comme le streamer qu'on a, ben, les gens continuent plus ou moins à avoir la flemme de, de générer parce qu'on est tellement aujourd'hui assisté par rapport à il y a 10, 5, 10, 15 ans où on faisait des contenus nous-mêmes euh, c'est vrai que là en fait il y a tout pour réussir il faut juste bosser plus effectivement plus d'analyse mais, euh, mais le contenu qui a toujours été relou ou très cher à générer à créer alors aujourd'hui c'est une aubaine quoi c'est une aubaine il n'y a plus qu'à bosser pour réussir en fait tu, tu retires toute la partie qui était vraiment chiante qui était la rédaction moi c'est le truc qui euh, c'est bien au début sur un site puis après tu vois tu... tu tu plus d'idées ou alors tu as, as peur d'être redondant dans ce que tu vas rédiger en termes d'articles. Tout ça, ça te permet d'éviter euh, tous ces biais et d'avoir du contenu. Après, il ne faut pas négliger le reste. C'est-à-dire, ce n'est pas juste je lance un site, hop, je crée un WordPress, je garde le, le thème par défaut de WordPress et je balance mes articles. Ça peut marcher, hein, je ne dis pas, ça, ça peut marcher, mais ça marchera toujours moins bien que si tu accordes un peu de temps, que tu fais gaffe à tes perfs, que tu regardes comment est la structure de, de ton site, comment sont faites tes catégories, tes sous-catégories, etc. Mais après, une fois que tu as fait tout ça et que tu l'as bien fait, si tu n'as plus qu'à générer du contenu, bah, bah c'est top. Et ouais. euh, à la limite, tu n'as plus qu'à regarder tes, euh, tes, tes perfs sur la, sur la cherche console, euh, essayer de t'adapter un petit peu, regarder euh, euh, bah, si tu as une page où finalement as peu de, ça, ça convertit peu, de dire bah, tiens, je peux peut-être la retravailler, etc. Tu es plus dans l'analyse que dans la, dans la création de contenu. Quoi. Bien sûr. Là, on a un article qui est sorti. Le premier, il est sorti c'est changer ses lentilles. Ah, c'était voilà. rapide, hein ça a mis quoi ouais. Une ou deux minutes Ouais, ouais t'as une minute trente en moyenne. Après, ça va dépendre un peu de, du, du nombre de personnes qui sont sur les files d'attente. Euh, mais les files d'attente, il y en a beaucoup maintenant, il y en a énormément. Donc, euh, après, des fois, t'es pas sur la bonne file, tu vois, c'est un peu comme euh, à la caisse du supermarché. Mais, mm -hmm. mais euh, ouais, généralement, c'est une minute trente par article, grand max. Okay. Euh, et donc, voilà, ça te fait un article, c'est plutôt propre. Tu as des listes qui sont pas des vraies listes euh, HTML et ça, c'est... Euh, c'est un truc que je veux travailler aussi, tu vois, avoir, avoir les, les bons bullet points, etc. Mais ça se retravaille facile. Hein. Tu sélectionnes tout dans WordPress, tu dis que c'est une liste, après, ça se fait, ça se fait vite. Ça, c'est le euh, blocage aussi lié un petit peu à l'importation euh, des, des contenus ou... Non, c'est la façon dont l'IA génère, en fait. L'IA, elle va mettre okay. un petit 2 et elle s'en fout de mettre, euh, de mettre les, balises, euh, les balises HTML. Donc, du coup, il faut, il faut les retravailler. D'accord, ok. Là, tu vois, on a un petit bug qui est un petit bug courant, c'est elle va prendre le H2 et la première chose qu'elle répète en dessous, c'est pareil, euh, ça, ça va super vite, tu sélectionnes, tu supprimes, voilà, euh, ça peut arriver. Tu vois, là, typiquement, j'ai des, des trucs qui, qui peuvent, peut-être pas là, mais parfois, tu as des choses qui peuvent ressembler à des H3. Ouais. Euh, c'est hyper simple, hein, tu sélectionnes, tu passes en titre H3, ça marche très, très bien. Euh, et voilà quoi ressemble un contenu. Hein. Donc là, y a, on n'a plus de 1000 mots, c'est une quasi-certitude. Euh, tu as la FAQ qui est en bas, tu vois, qu'est-ce qu'une lentille de contact, comment mettre ah, des lentilles de contact, tu vois, comment enlever des lentilles de contact, que faire si Il est beau le contenu, ouais. Ouais. il est bien beau, ouais. il est bien riche, bien fourni, il y a 
très peu de répétitions de ce que je vois ici. Donc, euh, bah, il faut revenir en soi, mais ça, ça a l'air plutôt propre. Euh, ouais. Tu vois, les, les, les H2 sont, sont plutôt cool. Hein, retirer les lentilles de vue, les nettoyer, euh, les sécher, les remettre. Tu vois, tout ça, c'est euh, une structure qui est une structure que, que tu pourrais écrire à la main. Euh, tu as, as une FAQ euh, qui, est, euh, qui est propre. Il euh, n'y a pas de problème sur les réponses. Les réponses, elles correspondent bien aux questions. Euh, ta FAQ, elle est en format avec CDH3, les questions. Euh, elles sont en... le, le titre FAQ, il est en, il est en H2 et les, euh... et les titres des questions sont en H3. Euh, ça, typiquement, c'est un article qui pourrait très, très bien se positionner. Quoi. Là, euh... là, actuellement, en termes de coût, pour ceux qui ne connaissent pas, ton article, il, il coûte combien Là, au plus ouais. cher, donc, ce qui, ce que, ça veut dire le plus cher, c'est quand tu achètes euh, euh, 10 euros, 10 crédits, euh, et encore, tu n'en as pas vraiment... Enfin, 10 articles, c'est sans crédit pour 10 euros. Tu aurais toujours à peu près à 10 articles, mais en fait, tu as toujours 10% gratuit euh, quand tu achètes. Euh, donc, ça revient à 87 centimes. Ah, donc c'est propre. Hein. C'est propre. C'est le, voilà, le coût le plus cher. Le coût le moins cher, euh, hors promotion, tu dois être à, je crois, 73 centimes l'article. C'est quand tu achètes le gros bundle, euh, 660 articles pour 500 euros. Ouais. Donc là, il n'y a, a plus d'excuses pour lancer un site internet ou euh, une niche par jour. Quoi. Tu mets ah euh, 15-20 oui. euros par jour, peut-être en rédaction, ça serait un contenu, et là, tu en, en sors 15 ou 20. Quoi. Donc tu ah peux ouais. dominer la niche en une journée, enfin tout préparer, et après, tu vois ce que ça, tu vois ce que ça donne d'ici 7 à 14 jours. Mais euh, non, c'est royal, hein, clairement. Ça. À l'époque du HOB, j'arrivais à lancer encore entre 8 et 10 sites par jour. Ouais, c'est un peu moins vrai. vrai. Et malgré tout le temps que je passe sur le scribouillard, j'arrive encore à lancer deux sites par jour. Ah yes. tu vois, euh... Et moi, pourtant, le scribouillard me prend beaucoup de temps. Donc, effectivement, si, si les gens ont un peu de temps devant eux, tu peux lancer des tonnes et des tonnes de, de sites tous les jours et regarder celui qui marche, celui qui ne marche pas. Celui qui marche bien, qui est dans ta théma, tu le gardes et tu le fais fructifier. Tu en as un qui, rend, qui, qui se positionne un peu, mais euh, la théma ne t'intéresse pas plus que ça. Tu le revends. Euh, tu vois, tu as peut-être dépensé 30 euros euh, de crédit scribouillard, moins de 10 euros pour un nom de domaine. Euh, tu peux très bien le revendre 100 balles, tu as peut-être fait un x2 euh, en quelques minutes, tu vois, c'est peut être aussi un modèle. Euh, clair. Peut, tu vois, ça te permet aussi d'alimenter euh, moi des, euh, des, des noms de domaines expirés euh, non utilisés, j'en avais des, des centaines et des centaines. Ce qui me permet de les alimenter euh, facilement pour un, pour un coût faible pour moi, mais c'est la même chose quasiment de l'autre côté. Hein. Euh, et tu peux faire des trucs géniaux. Quoi. Tu te, finalement, tu apercevoir que tu avais un DD hyper bankable euh, qui traînait euh, dans un tiroir depuis longtemps. Quoi. Toi, toi, tu, les revendais, tu les revendais par curiosité à partir de combien euh, tes sites Ça pouvait être du 100, 200, 300 Ouais, le, le moins cher, je devais être à 100, okay. euh, qui était vraiment de la théma, ça ne m'intéresse pas. Enfin, euh, euh, le sujet ne m'intéresse pas. Ça se peut, je, je revends que si 85% des articles sont indexés. Donc, tu vois, si ce n'est pas ça, je m'en fous. Ouais. Je garde pour moi et le peu de pages indexées, je vais les euh, utiliser pour me faire des BL ou des choses comme ça sur, sur, mes, autres, sur mes autres sites. Et je revends dans 100 et le plus cher que j'ai vendu, euh, peut-être 10 000 euros. Ouais. Et 10 000 euros, c'était full lien. C'était full lien ouais. Gén... Trois... Site de vente de liens, j'imagine Ouais. ouais. Euh, 300... 350 articles full lien, euh, revendus 10 000 euros. Ouais, très propre. Hein. Donc, euh, tu imagines, et... dans la et réalité, tu... ça t'aurait coûté 350 euros. Quoi. Ouais, c'est clair. Et tu générais combien de, de bénéfices euh, euh, par mois pour évaluer ce prix-là alors, euh, je me souviens de l'ADS. En moyenne, non. Et de l'ADS, euh, sur l'ADS, on était déjà à près de 500 euros au mois, euh, juste sur l'ADS. Et puis, il euh, y avait de la fille euh, qui était en plus pas du tout optimisée, qui était uniquement de la fille Amazon. Mm -hmm. euh, C'était pas mal aussi. On devait être pas loin des, euh, des 300-400 euros. On n'était pas loin des 1000 euros. Euh, ah, c'est nice. Hein. Ah, c'est une bonne affaire comme pour l'acheteur également. Ouais. Parce que là, c'est euh, x10. Je, je pense que la personne, elle pouvait vraiment. Mais, Très, très bien gagner sa vie. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Euh, je pense que la personne est très contente aujourd'hui. Après, j'en ai revendu quelques-uns qui, qui étaient à quelques milliers d'euros. Enfin, J'ai fait des belles culbutes en termes de, de vente par rapport à ce que ça m'a coûté, l'investissement initial et, ce que ça, et le, prix de, le prix de revente. Ouais. Je verrai pour faire euh, une ou deux vidéos avec le scribouillard, sûrement plus en novembre ou décembre, parce que euh, moi, d'ici quelques semaines, je vais sortir Jamstrad, une plateforme de vente de sites. Et ce sera autant des sites rentables, comme on peut voir pas mal de plateformes qui le proposent, mais également des sites prêts à ranquer. Donc, ça veut dire des sites content spinning, des sites en IA. Et, et le but, justement, ça va être de permettre à, à monsieur tout le monde, par exemple, avec le scribouillard, de générer 30 contenus, de les review, de les faire un peu ranquer, de les revendre et de faire une plus-value x5, x10. Quoi. 
Donc, euh, je pense que ça peut être cool d'associer euh, ma plateforme avec ton outil et vraiment de faire des démos. Parce que l'achat revente de, de sites, il ouais, y a du biz à faire. Quoi. Yeah, 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 Surtout yeah. avec l'IA, euh, c'est… Moi, j'avais fait une grosse session de vente en juin. Je crois que j'avais dû revendre 60, ouais. 60 80 sites, euh, voire même plus. Je ne sais plus exactement, mais grosse session de vente. Et je sais qu'à l'issue de ça, il y a encore beaucoup de gens qui m'ont redemandé parce que euh, il ouais, faut bien partir du principe que c'est des, des sites qui sont indexés, euh, qui se positionnent sur pas mal de mots-clés. Et pour autant, je m'en occupe pas, ou peu. Donc, quelqu'un qui le reprend, qui fait le truc, le, le travail vraiment propre, il, il peut vraiment dégager des beaux revenus sur certains des sites. Donc voilà, ouais, du coup, euh, voilà ce que tu peux générer. Tu peux générer, euh, je peux montrer un petit peu le SEO local, le, le, le formulaire un peu plus complexe parce que du coup, tu peux rentrer le nom de ta société, euh, dire quelle est son activité, si c'est un plombier, un serrurier, euh, les prestations, tu vois, les recherches de fuite, euh, les bouchages de tuyauterie. Et c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Tu vois, tu, tu veux sélectionner quelques villes. Tu sélectionnes ouais. Bourgogne-Franche-Comté, euh, plus de 100 000 habitants. Euh, tu fais ajouter les villes correspondantes. Tu vois, tu n'as que deux villes en Bourgogne, mais tu les as directement là. Et ça va générer tes articles que sur ces deux villes. D'accord, ok. Tu veux, avec euh, des, des variables quoi, de, de ce que je vois en dessous. Euh. Ah non, c'est, franchement, c'est, c'est très nice. Tu as des variables d'activité, de ville. Euh, et du coup, tu peux créer tes titres, tes H2, euh, sur des balises qui sont créées, qui sont le département, la ville, euh, ouais, ton activité, euh, tout ça. Donc, euh, ça, c'est nickel. Et ça, on, on parlait tout à l'heure de, de, du temps pour générer. Alors ça, c'est moins cher parce que du coup, tu es à un crédit euh, en fonction du nombre de H2 que tu crées et du nombre de villes. D'accord. Mais le contenu est un peu plus réduit. Euh, tu es aux alentours des 100 mots, je crois. Ouais. C'est, donc, c'est plus réduit. Mais par contre, ça génère très, très vite et tu peux en avoir, euh, tu peux en avoir beaucoup. Quoi. OK. Donc là, ça veut dire, par exemple, pour me mettre dans le contexte, toutes les niches, serrurier, plomberie, panneaux solaires, c'est un, peu, c'est un peu bouché. Mais demain, vous trouvez une nouvelle niche. Euh, par exemple, tout à l'heure, je parlais des avocats. Avocats, il y a 40 000 spécialisations. Euh, il y a plein de consultations, plein de dossiers qui peuvent... Être, qui peuvent euh, être facturé par l'avocat 2, 3, 4 000 euros, vous prenez votre commission, vous utilisez ce cribouillard, vous prenez le mot-clé principal, exemple avocat divorce, même si c'est concurrentiel, euh, peut-être Alexandre nous conseillera, je ne sais pas, de prendre 30 ou 50 villes, et après vous, vous les générez directement euh, une page par ville. Quoi. Et là, vous laissez faire la magie. Euh, bon, vous optimisez, ce n'est pas magique, mais euh, le, le plus dur est fait, on va dire. Moi, je conseille de, de tester toujours avant, c'est-à-dire de faire 20, 30, euh, ouais. pour voir ce que ça donne, euh, voir déjà si que tu as fait en termes de titre H1 et TH2, c'est les bons. C'est-à-dire que ça génère du trafic, etc. Et après, si ça marche, si tu as trouvé ton bon modèle de revenir et là, de, d'y aller fort, quoi. C'est, euh, ouais. tu vois, si tu, tu décides de faire, je ne sais pas, sur, sur, tu es sur les alentours de Versailles ou un truc comme ça, tu veux vraiment faire toutes les Yvelines, c'est quand même 300 villes, je crois. Euh, tu vois, ça peut vite te coûter cher si tu t'es planté, c'est chiant. Quoi. Bien euh, sûr. Mais si tu fais, tu fais un test sur 20, si tu vois que ça marche sur 20, euh, tu refais exactement la même chose sur les 300 qui restent. Euh, mm-hmm. ouais. Bah, t'es tranquille, quoi. t'as fait le taf et t'as plus qu'à attendre le, le visiteur. Quoi. C'est clair, c'est clair. Mais moi, je n'avais pas utilisé SEO local, mais pour une autre niche aussi, c'était création de société offshore, plus pays. Et franchement, je rentre encore des fois en page même. De base, ça, marche, ça marchait aussi très, très ça, bien. Ça marchait fort. Hein. Ça marchait fort. Des fois, il m'apprenait des choses. Il me remettait certains termes que moi-même, j'avais oublié parce que j'étais resté sur le focus sur le, sur le keyword principal. Et au final, il y, avait, il y avait plein de déclinaisons. Et au final... Et, je me répète, pardon. Il y avait plein de déclinaisons. Et dans la console, aujourd'hui, je vois pas mal de nouveaux mots-clés qui, qui apparaissent. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait le plus dur. J'ai trouvé la niche. Et maintenant, il faut juste que je prenne le temps, comme tu disais, de, bah voilà, de développer le projet, de faire des EMD, remettre du contenu propre. Mais là, la niche, elle est trouvée, elle est validée. Il y a des partenaires. Ça, ça attend que ça, quoi. Et grâce ouais. au scribouillard. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool, mais tu, là, là-dessus, tu peux vraiment faire du test. Ça coûte rien. Hein. Euh, un crédit, c'est 10 centimes. Donc, euh, tu vois, tu multiplies par nombre de H2. Allez, tu vas faire 3 H2, c'est ce qui est à peu près la norme dans ce qui est fait là-dessus. Euh, ça t'a coûté 30 centimes. Alors après, ça a multiplié par le nombre de villes, mais tu fais un test sur 20, ça t'a coûté quoi, 6 euros. Euh, ça peut te rapporter beaucoup plus que 6 euros. Quoi. Ok, là, tu nous conseilles de faire… Parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup en page ville, mais là, tu nous conseilles de faire un gros guide avec des sous-parties à chaque fois H2 pour chaque ville. Ouais. Okay. Tu fais… Nice. Tu as ton, ton vrai texte de lead qui est ton, vraiment ton H1. Et après, tu fais des petits H2. Tu vois là, typiquement, elle a mis nos prestations dans euh, le département ou la ville, ouais. euh, nos modalités de paiement quand c'était… Euh, tu vois, si ton, tu veux proposer plusieurs fois, j'en sais rien. Et le nous contacter qui marche super bien. Tu vois là, dans la partie droite, dans les exemples, je mets euh, contact at ma société.fr et numéro. Ça, ça marche super bien. Ce qui écrit le scribouillard, c'est top. C'est, euh, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, machin. Euh, d'ailleurs, c'est un truc que je vais décliner sur le, les textes pour le lead euh, qui va arriver bientôt, euh, qui 
potentiellement pourra même te faire ton petit formulaire de contact euh, ouais, qui va être, euh, euh, voilà, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher du lead. Et on sera à peu près sur la même façon de faire, euh, mais qui ne sera pas orienté nom de société, par exemple, typiquement, mais tu vas plutôt vraiment uniquement euh, activité, prestation, euh, ouais, vraiment aller chercher du lead que potentiellement tu pourras réorienter vers, vers d'autres personnes, vers des... Euh, vers d'autres boîtes qui pourraient être affiliées avec toi, tu vois, tu, donc tu pourrais faire plein de choses. Ça, ça doit sortir début novembre. Ouais, sur du lead, euh, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Parce que moi, quand tu me parles de SEO local, je pensais déjà lead, mais c'est vrai que si toi encore, tu vois encore plus d'optimisation potentielle à faire en termes de secteur d'activité, de formulaire, moi, c'est vrai que j'utilise pas mal de formulaires et de typeform comme logiciel, enfin comme outil, comme plateforme. C'est vrai que ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ouais. Bah, L'idée, c'est ça, c'est d'avoir déjà le ton qui va bien pour essayer d'amener à l'action. Et puis après, avoir le formulaire qui soit déjà prêt sur ta page. C'est-à-dire que euh, après, ça, voudrait, ça nécessiterait de passer par un plugin particulier en termes de formulaire. Tu serais un peu bloqué parce que sinon, ça ne marcherait pas. Mais d'avoir quand même ton formulaire euh, déjà tout prêt sur chacune de tes pages. Quoi. Donc, euh, ça peut aussi faire gagner beaucoup de temps. Via, via, le, via un shortcode, j'imagine. Ouais. ouais euh, avec tout, hein, avec, ça veut dire avec la création du formulaire qui va bien. Euh, okay. Côté plugin, pour que tu aies bien des formulaires dissociés, par exemple, par bin, si besoin. Et, euh, et le shortcode qui va bien. Ok, super. Et puis, la dernière chose qui a été lancée, c'est toute la partie recette de cuisine. Euh, Aujourd'hui, tu, tu peux mettre une série de plats ici et ça va te sortir des recettes avec le nom du plat. Euh, je crois que tu as un petit chapitre sur l'historique du plat. Si, euh, c'est un plat typique. Les ingrédients pour quatre personnes, la liste des ingrédients, les étapes de préparation, la liste des étapes, les vins que tu peux associer avec le plat, les petites variantes, les petits conseils du chef, etc. Tout ça, ça sort c'est propre, c'est euh, prêt, ça ne respecte pas le schéma Recipe euh, pour la même raison que sur la FAQ. C'est-à-dire que c'était prévu pour le faire, mais je suis bloqué par cette petite balise de script qui est refusée dans l'API euh, WordPress. WordPress. Mais, euh, mais voilà, ça, ça coûte trois crédits par plat. Euh, ça marche super bien. Les recettes, j'en je suis... avais jamais fait avant, euh, ça se positionne en, en quelques heures. Ça, c'est incroyable. Euh, sachant qu'après, si tu utilises du rank mat ou des choses comme ça, euh, le convertir euh, avec le schéma euh, Recycle qui va bien, ça prend 10 secondes. Hein. Euh, avec les, euh, les plugins SEO, euh, c'est hyper facile de récupérer, de faire du copier-coller, de, de remplir bien le schéma comme il faut. Okay. Et ça, ça se positionne super vite. Ah, je n'ai jamais testé ta feature de, de recette. Ouais. Je l'ai fait, moi, j'ai du, euh, du blog féminin. Tu vois, typiquement, c'est là-dessus que j'ai euh, généré le truc. Et ça marche super bien, ça, ça apporte beaucoup de visiteurs. Euh, quand ça apparaît dans tes petits, euh, dans ton petit lien interne ou dans tes, euh, tu vois, dans tes articles similaires, il y a quand même énormément de clics qui viennent d'un article mode et qui partent sur, euh, sur la tarte meringue à l'ananas, tu vois. Enfin, <rire> c'est incroyable, mais ça, ça permet de garder longtemps. Si tu as du ad, c'est génial. Si, ouais. et, et franchement, il y a beaucoup de clics sur les, euh, sur les articles recettes. Quand tu as un blog un peu féminin, il y a beaucoup de clics. Ok, très bon type ça. C'est hyper intéressant ton retour d'expérience. Ça marche super bien. Le seul truc qui manque aujourd'hui à cette feature, c'est une photo. Euh, et c'est prévu. Euh, après, c'est compliqué, mais c'est prévu. Et un autre petit truc qui arrivera, c'est sans doute la vidéo qui sera, du, euh, qui sera faite à partir du, du texte, qui générera une vidéo, puisque si tu regardes les dix premiers résultats vraiment Google sur de la recette, euh, les dix premiers ont une vidéo qui est incluse dans, dans le contenu. Donc, je pense que c'est important pour bien se, se positionner. Pour les images, tu, tu resteras toujours en, en image libre de droit ou tu, tu touches un petit peu image IA, tu t'es un petit peu formé dessus Ou ça ne t'intéresse pas trop Si, si, en fait, euh, je m'y intéresse beaucoup. Il euh, y a des gens qui font des super trucs. Hein. Jesse sort des super images à base d'IA et c'est bluffant. Euh, Perroquet, aujourd'hui, permet de générer des images à base d'IA pour générer l'article. Je ne suis pas fan du contenu. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, ça ne correspond pas à une image que je serais prêt à mettre sur une image en avant de mes sites. D'accord. Okay. Voilà, c'est euh, mon avis aujourd'hui. Il y a des trucs qui sortent qui sont super jolis. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. Tu vois, moi, je, je, je l'avais déjà dit au HOV, je crois. Quand, euh, quand je fais quelque chose, je veux que ça marche dans 85% des cas. Tu vois Et pas à l'inverse. C'est-à-dire, si ça marche dans 15% des cas, c'est bien. Mais si ça ne marche pas dans 85% des cas, ça oblige, euh, ça, ça, voilà, ça oblige les gens à retravailler les trucs. Et ça, ça m'embête. Donc, le jour où j'arriverai à avoir 85% de résultat vraiment clean sur l'imagia, je le ferai. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc je m'en passe. Ah, c'est vrai que c'est le plus dur, hein, parce que générer pour toi euh, des contenus qui fonctionnent quand tu connais les niches, etc., mais rendre ce modèle-là accessible à tous en fonction de tous les mots-clés, en fonction de toutes les niches, et je pense que c'est pareil pour les images, d'avoir un rendu, comme tu dis, à plus de 85%, 
effectivement, ce n'est pas évident. Le vrai travail, je pense qu'il est là. Je, je prends l'exemple avec la, la formation. Tu peux donner les meilleures techniques, mais si les membres ne savent pas l'appliquer, aucun intérêt. Quoi. On fait « waouh », mais euh, derrière, il n'y aura pas d'application. Donc, c'est ouais, un, un peu donner des méthodes aussi qui sont euh, applicables par tout le monde et qui restent puissantes quand même. Et je pense pour un outil, c'est un, un peu pareil. C'est euh, faciliter l'accès et, 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 et l'arrivée le plus rapide au résultat, si je peux dire. Ouais, Aujourd'hui, voilà, moi, les, les, les images par ailleurs, ça me passionne. Hein. J'en génère beaucoup, euh, quels que soient les outils, euh, tu vois, que ce soit Dali, euh, euh, Midjourney, enfin, tous ces trucs-là. Donc, je les essaye tous. Pour l'instant, parfois, il y a des résultats qui sont bluffants. Euh, mais pour autant, il y a quand même pas mal de fois où, bah, tu vois, tu as un visage qui est totalement déformé. Euh, <rire> ah, c'est trop aléatoire, quoi. Tu vois, il a cinq mains. Enfin, tu vois, du, du coup, c'est trop aléatoire aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser. Euh, voilà, ça, ça peut être mis sur, sur beaucoup d'articles générés. Euh, en plus, il y a aussi le temps de génération aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Hein. Euh, euh, le scribouillard, c'est 1 minute 30. Si demain, je rajoute l'image euh, à base d'IA pour avoir un truc vraiment bien, de bonne qualité, ça nécessite encore euh, peut-être 2-3 minutes en plus. Euh, ça veut dire charger les, les files d'attente euh, de, voilà, de minutes supplémentaires. Ouais, ça, ça va créer des bouchons, il y en a déjà parfois aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, il y, y a plus de 1000 articles qui sont générés aujourd'hui sur la plateforme. Tu vois, donc, si tu rajoutes 3 minutes par article, c'est 3000 minutes tu vois, que, qui vont en plus. Il faut, il faut être capable de les absorber. Euh, ah, ce n'est pas, pas nécessaire. Quoi. Ouais, pas pour l'instant, nous, je reste sur des banques d'images. Euh, alors, pour l'instant, gratuites, euh, j'envisage peut-être de venir me brancher sur des images payantes pour avoir plus de choix euh, en termes d'images. Mais voilà, mais euh, je resterai pour l'instant là-dessus jusqu'au jour où euh, l'image paria sera. Bah, on pourra le, le faire sur des milliers, des milliers rapidement euh, et avec des bons résultats. Ok, super. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour dans, dans ta section pricing Je pense qu'on a fait on a fait le tour sur la sur les différentes fonctionnalités. Tu nous as montré que c'était très rapide, très qualitatif. Hein. Euh, après, bon voilà, bon, moi je suis déjà convaincu de, du scribouillard, mais euh, voilà, ce sera intéressant aussi de parler un petit peu du pricing. Euh, je, vais, je vais le redire une deuxième fois, mais euh, il y a un code promo dans la, dans la description. 20% de réduction pendant les 72 prochaines heures. Et après ce délai-là, ce sera 10% de réduction sur votre prochain achat euh, Scribouillard. Donc, tu vois, c'est assez simple. Hein. Il, y a, il y a cinq euh, packs qui sont dispo, qui vont de 100 crédits. Alors, 100 crédits, ça correspond à 10 articles, euh, qui vont jusqu'à 6000 crédits, euh, qui correspondent à... Enfin, qui, euh, l'équivalent de 500 articles, ce qui n'est pas du tout le cas. Je m'aperçois qu'il y a une coquille. En fait, euh, là, tu as, as 600 articles, enfin, même 660, euh, je crois, pour être exact, quand tu, euh, quand tu passes par ce package-là. Euh, 10 euros, c'est bien pour essayer. 6600 crédits à la place ouais. de 6000, c'est ça okay. ouais, enfin, En fait, réellement, c'est 6000 crédits. Tu as toujours 10% qui sont glissés. Cadeau, j'en parle rarement, mais voilà, souvent, ils se glissent. Mais okay. à, à minima, tu as 6000 crédits. Euh, et 6000 crédits, ça correspond à 600 articles et non pas 500 articles comme c'est écrit. Donc c'est bien 500 euros, mais pour 600, 600 articles. Euh, ça, 10 euros, euh, 10 euros pour 10 articles, c'est bien pour essayer. Ça peut permettre de se faire une idée sur ce que c'est l'IA. C'est un peu le, le package d'entrée. Pour rappel, à l'origine, il y avait 10, crédits, enfin 10 articles offerts à chaque inscription jusqu'à ce que quelqu'un décide de générer 4000, euh, enfin 400 comptes euh, dans une nuit et de partir avec 4000, arti 4, 4000 articles gratuits. Ah, ça, c'est pas euh, cool. Voilà, donc, du coup, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Euh, mais ça, c'est bien pour essayer. Euh, et puis après, bah, si tu, typiquement, si tu veux remonter juste un site, un expiré, tu prends les 50, là, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que tu génères tes 50 articles, même si tu as un peu de déchets, il va t'en rester 30. Tu vois, tu as, as un truc bien. Et puis après, bah... Les gros consommateurs ne sont même plus à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne prennent même plus de package euh, est directement, c'est négocié en one-to-one -one parce que du coup, on est, on est sur des volumes qui sont astronomiques. Quoi. Donc, ouais, s'il y a des gros, des gros consommateurs qui se disent « peut-être que je peux euh, encore gratter quelque chose », oui, c'est possible, il faut juste me contacter. Je mettrai ton, ton, ton email également, ton Twitter. Tu préfères qu'on te contacte comment Pour les questions ou gros besoins Beaucoup plus réactif sur Twitter. Sur euh, Twitter à fond ouais, okay. Mais je lis mes mails tous les soirs et j'ai Ok, génial. Je pense qu'on a fait le tour sur les différentes features, le pricing. Euh, les, tout, toutes les informations sont disponibles en, en description, le code promo, le lien du scribouillard. Euh, comment contacter Alex également Du coup, merci à toi Alexandre. Voilà, c'était vraiment intéressant. C'était un plaisir de te recevoir, non pas une deuxième fois, mais une troisième fois, parce que la première fois, c'était le, le live Twitch. 
Ça avec euh, Sylvain, etc., Perroquet, Oyonix, euh, Jesse. Ouais, Jesse. Et euh, ouais, Jesse je... également. Ouais. C'est ça, donc on était, on était cinq, c'était vraiment sympa. Achobé, t'as tout déchiré. Et encore merci pour cette troisième vidéo. Voilà, j'espère que ton, que ton outil se fera davantage découvrir par toutes les personnes de la communauté SEO et même beaucoup plus marketing, parce que SEO, c'est bien, mais voilà, il y a, y a plein d'autres personnes à cibler, les start etc., qui pourront vraiment profiter de ton outil. Donc, merci à toi de nous proposer ça et je te laisse le mot de la fin. Non, bah, merci à toi, effectivement. C'est la troisième fois que tu, tu m'accueilles dans une, dans une vidéo et euh, je trouve ça super cool parce que, bah, l'air de rien, tu as aussi participé un peu euh, au succès. Alors, euh, je vais être relativement au succès modeste, en tout cas, de, de ce que vous euh, Tu l'as beaucoup lancé. Je me souviens, le HOB, je crois que c'est le, le jour où j'ai eu le plus de contacts et sans doute le plus d'inscriptions sur, sur le site. Donc, vraiment, merci pour, Magnifique. pour m'avoir, euh, en tout cas, permis de... De, de, de découvert par plein de gens euh, et c'est super cool c'est une super aventure euh, ça s'arrêtera pas là euh, clairement euh, le scribouillard moi j'adore ce que ça fait euh, j'adore y travailler tous les jours Alors, il y a des jours où, où j'en ai marre parce qu'il y a des bugs etc et machin mais j'essaie de rester hyper positif parce que c'est une super aventure euh, moi je conseille à tout le monde d'essayer c'est à dire que euh, du moment où tu génères du contenu il faut essayer parce que parfois ça répondra peut-être à une stratégie particulière où tu ne voudras pas dépenser beaucoup d'argent pour lancer un site, etc. Et ça marche super bien. Et puis, euh, et puis ben, il y a plein de choses qui vont arriver parce que moi, j'ai d'autres besoins et on me fait remonter d'autres besoins. J'ai des clients qui sont top parce que ils vont passer du temps à me dire « mais tu pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça ». Donc du coup, voilà, c'est euh, on est à la V2 du scribouillard, mais on n'est encore qu'aux prémices de ce que c'est ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà, donc euh, restez attentifs. Et puis euh, moi, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la plateforme et, et je... Je m'astreins à répondre à toutes les questions de tout le monde, tous les jours, euh, même si c'est parfois avec beaucoup de délais. Mais euh, c'est, en tout cas, c'est un grand plaisir de partager. Et puis, bah, encore merci à toi, Romain, pour, avec plaisir. pour le fait de, de m'offrir beaucoup de visibilité. Et puis, bah, voilà, je, je suis content d'accueillir à chaque fois euh, les, les membres qui, euh, qui t'entourent ou les gens que tu formes. Euh, ouais. bah, voilà, c'est toujours un grand plaisir de les accueillir. Et, et en plus, ce sont souvent de très, très bons clients. Donc, euh, c'est... Ouais, là, là c'est vrai que, que ton outil par rapport aux besoins de la communauté ou même juste des gens qui me suivent sur Twitter ou, ou YouTube, ça, ça tape dans le mille. Donc, c'est, c'était obligé de, de, bah, de se faire différents formats comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà. Grand ouais. plaisir et partagé. Merci à toi, Alexandre. Merci pour tout. Euh, longue vie au scribouillard. Ah, c'est cool. Merci à beaucoup. T- Merci à toi. Très bonne journée. Merci. Bye, Alexandre. Ciao. Bye. Salut.